அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் டு சமையல் அட்டகாசம் இன்றைக்கி சமையல் அட்டகாசம் பகுதியில் நீங்கள் பார்க்க இருக்கிறது பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச அதாவது தாய்மார்கெலாம் வந்து என்ன தான் கட்டி கொடுக்குது இன்றைக்கி என்ன தான் சமையல் பண்ணுறது என்ன தான் கட்டி கொடுக்குது பிள்ளைங்களுக்கு லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி தாங்க என்ன அப்படின்னு தலையை பிச்சுக்கிறீங்களா வாங்க ரொம்ப சுலபமாக ஒரு ரெசிபி சொல்லித்தரேன் இது நான்வெஜ் சாப்பிட்றதாக்கா நான்வெஜ் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை இதுக்கு பதிலாக வந்து நம்ம வந்து வேறு ஏதாவது பொட்டேட்டோவோ இல்லை அந்த சேனக்கிழங்கு கூட வைக்கலாம் கட் பண்ணி இதே மாதிரி பொறிச்சு அப்படி இல்லை நீங்கள் வந்து பன்னீர் கூட வைக்கலாம் பன்னீர் மஷ்ரூம் கூட வைக்கலாம் இது வந்து என்னன்னாக்கா ஊர்லேருந்து எனக்கு வந்து மட்டன் வந்துச்சு எனக்கு இந்த மாதிரி ஹஜ்ஜி பெண்ணா நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அவன் அரிசியும் ஹஜ்ஜி பெண்ணா ரெசிபி போட்டுட்டுருந்தேன் அதில் வந்து மட்டன் வந்து எல்லாருக்கும் பங்கு வைப்பாங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஊரில் எல்லாத்துக்கும் குர்பான் கறி அது வந்து இந்த மாதிரி சுருட்டி இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் கொடுத்து அனுப்புவாங்க வெளியூரில் உள்ளவங்களுக்குலாம் நாங்களும் இருந்தால் எடுத்துகிட்டு வருவோம் அந்த மாதிரி தான் ஊர்லேருந்து வராந்தாக்கா எப்படியும் கொண்டு வந்துடுவோம் அந்த மாதிரி வந்ததில் தான் இந்த மட்டனு நான் இதை வந்து பிரித்து வச்சுட்டேன் தனித்தனியாக ஒரு அஞ்சு அஞ்சாறு நாளைக்கு செய்கிற மாதிரி எலும்பு தனியாக ம மட்டன் தனியாக பீசஸ் தனியாக பிரித்து வச்சுட்டேன் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக அறுத்து வர்றதுனால அது வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் இருக்கும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்காது நல்லா வேக வைக்கணும் இதை வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் தனித்தனியாக பிரித்து எத்தனை பேக்கெட் வருமோ அந்த மாதிரி நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பிரித்து வச்சிடுறேன் அதை எல்லாத்தையும் போட்டு மாதிரி வெறும் அந்த போன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கிறது வந்து நம்ம வந்து கறி வடை அந்த மீட் பாலு கோலா உருண்டை அப்புறம் சாண்ட்விட்ச்சு இல்லை மட்டன் ஷவர்மா இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் செய்யலாம் இதில் எலும்பாக உள்ளது வந்து நம்ம வந்து இதுக்கு வச்சுக்கலாம் சால்னா பண்ணுறதுக்கு இதுக்கெலாம் நான் வந்து சிம்பிளாக உங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இந்த இது சாண்ட்விட்ச்சு அந்த நம்ம வந்துச்சு இல்லையா மட்டன்னு அதில் ஒரு சும்மா ஒரு கால் கிலோ எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து ஜஸ்ட்டு தக்காளி கொஞ்சம் வெங்காயம் போட்டு லைட்டாக குக்கரில் நல்லா வேக வச்சு இந்த மாதிரி பொறிச்சு வச்சுருக்கேன் அந்த பொறிச்ச கறி நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி சாண்ட்விட்ஜுன் கொடுக்கும்போது வெஜிடபிள் பசங்கள் வந்து கண்ணை மூடிட்டு சாப்பிடுவாங்க அது கூட கொஞ்சம் மைனஸ் மட்டும் வச்சிங்கனாக்கா நான் வந்து கேபேஜ் நிறையா அரைச்சி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் இது வெங்காயம் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சும்மா ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு கஞ்சினஸ்க்காக லேஸாக நான் வறுத்துக்கிறேன் அவ்வளோதான் கேப்சிகம் கேரட் கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம வறுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் வந்து சாலடுக்கு வைக்கிறதுக்காக நம்ம வச்சுக்க ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் க வெஜிடபிள்ஸை கொஞ்சம் வந்து இந்த மாதிரி கிறிஸ்பியாக வறுத்து வறுத்துக்கலாம் இது வறுத்துக்கிட்டு இதில் வந்து நம்ம என்னாச்சும் சாஸ் தேவைப்பட்டால் நம்ம போட்டுக்கலாம் சில்லி சாஸோ இல்லை சோயா சாஸ் எதனா போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லை இப்படியேவும் நம்ம வைக்கலாம் மட்டன் வச்சுருந்தோம் இல்லையா நம்ம அந்த இது ஃபுல்லாக அதை வந்து எடுத்து வச்சுருங்க இது ஸ்கூல் கொடுத்து அனுப்புறதாக்கா கையெல்லாம் போடாதீங்க தனியாக ஃபோர்க் வச்சு நல்ல இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படியே சாப்பிட்றதாக்கா நைட்டுக்கு ஒரு டிஃபனுக்காகவும் சாப்பிட்லாம் இல்லை நம்ம வந்து ட்ராவலுக்கும் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படி இல்லை ஸ்கூல் பசங்களுக்கு லன்ச் பாக்ஸும் நீங்கள் கொடுத்து அனுப்பலாம் கொஞ்சம் ஃபில்லிங்காக இருக்கும் ஃபில்லிங்காக கொடுத்த ஃபீலிங் இருக்கும் உங்களுக்கு நான் வந்து நல்ல ஒரு ரெண்டு கைப்பிடி ஃபுல்லாக போட்டுக்கிறேன் மீதி வந்து கொஞ்சம் கேபேஜும் லெட்யூஸ் லீவ்ஸும் வந்து பொடி பொடியாக அரைஞ்சி தனியாக வச்சுருக்கேன் அது அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக இது ஒரு சப்வே சால சா சாண்ட்விச் மாதிரியும் இருக்கும் நம்ம மட்டன் சாண்ட்விச் எப்படின்னா எடுத்துக்கலாம் இதை ரொம்ப ஒரு ரொம்ப ரிச்சான சாண்ட்விச் வச்சுக்கலாம் இதை நீங்கள் மட்டனுக்கு பதிலாக மட்டன் சாப்பிடாதவங்கனாக்கா பன்னீரோ இல்லை மஷ்ரூமோ இல்லை வேறு வெஜிடபிள்ஸோ போட்டுக்கலாம் அதில் வந்து நான் வந்து ஹாட் சாஸ் மட்டும் கொஞ்சம் ஊற்றுறேன் காரத்துக்கு வேறு எதுவும் போடலை சால்ட் தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் போட்டுங்க லைட்டாக சுகர் கூட ஒரு சின்ன பிஞ்சு போட்டுங்க ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கறதுக்கு நல்லா வந்து வறுத்துங்க அது கிறிஸ்பியாக வதைக்குங்க பெப்பர் பவுடர் கொஞ்சம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் போதும் ஏன்னா ஹாட் சாஸ் வேறு போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதனால் நல்லா வதக்கிடுங்க அந்த அந்த மட்டனோட அந்த அந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வந்து நல்லா கோட் ஆகிட்டோம் ரொம்ப வேக வைக்க தேவையில்லை ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு அரை பதத்துக்கு பதக்குனா போதும் ஆல்ரெடி மட்டன் வந்து வெந்துடுச்சு நம்மளுக்கு இதுதான் ஃபில்லிங் நம்ம உள்ளே வைக்க போகிற ஃபில்லிங் இது சாண்ட்விச்சுக்கு இந்த புளிப்பு சுவைக்கு வந்து லேஸாக கொஞ்சம் உண்டு அரை மொடி லெமன் புழிஞ்சிக்குங்க லெமன் பிடிக்கலன்றவங்க லெமன் புழிய வேண்டாம் விட்டுருங்க இது வரைக்கும் போதும் அப்படியே பரட்டிங்க அவ்வளோதான் நான் வந்து லாங் பன் எடுத்திருக்கேன் சம்முன்னு சொல்லுவாங்க இங்கே இந்த லாங் பண்ணை இதை வந்து நேராக அப்படி வெட்டினாலும் நல்லாயிருக்கும் குறுக்கில் வெட்டினாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது வந்து நம்ம வந்து அப்படியே வைக்கிறத விட கொஞ்சம் லைட்டாக பட்டர் போட்டு சூடு பண்ணிட்டால் ந
அடுப்பில் சூடாக வச்சிங்கனாக்கா கொஞ்சம் அப்படி ப்ரௌன் ஒரு ப்ரௌன் கலரில் வரும் நல்லாயிருக்கும் அது சும்மாவே சாப்பிட்லாம் இந்த இதை ஆனால் வந்து கொஞ்சம் இந்த மாதிரி சூடு பண்ணிவிட்டு வச்சிங்கனாக்கா அந்த ஃபில்லிங் வச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி நான் வந்து ஒரு ஆறு வச்சுருக்கேன் ஆறு ஆறு பண்ணியுமே எடுத்து போட்டு வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி நிறைய சாண்ட்விச்லாம் வந்து நான் போஸ்ட் பண்ண போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் தான் இதுலேயும் நிறைய வெப்சைட்லேயும் கொடுத்துருக்கேன் என்னுடைய பிளாக்லேயும் போட்டிருக்கேன் நான் ஒன் ஒன் பை ஒன் இங்கேயும் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஃபில்லிங்லாம் ஃபில்லிங் ரெடி ஆகிடுச்சி சேலட் ரெடியாக இருக்குது நம்ம மயானஸ் ரெடியாக இருக்குது பன்னும் ரெடியாக இருக்குது இது போல் பல நல்ல குறிப்புகள்லாம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னாக்கா இதை வந்து நீங்கள் உடனே என்ன பண்ணுங்கள் பெரிய லைக் கொடுங்க கீழே பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஃபேமிலிக்கு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லோரும் எல்லாருக்கும் பயனடையட்டும் நம்மளுக்கு என்ன சாஸ் பிடிக்குதோ அது நீங்கள் போட்டுக்கலாம் பார்பிக்யூ சாஸ் அப்படி இல்லைனாக்கா மயனஸு அப்படி இல்லை வேறு என்னாச்சும் ஹமூஸ் அந்த மாதிரி என்ன வேணுமோ அது ஒரு பக்கம் வந்து டொமேட்டோ கெச்சப் தடவிங்க இன்னொரு பக்கம் வந்து சாஸ் வகைகள் தடவிங்க அது மயனஸ் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் அந்த லெட்டிவ்ஸ் லீவ்ஸும் கொஞ்சம் இதுவும் நம்ம வெட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து பரவாயில்ல வச்சுருங்க கொஞ்சம் அந்த இதுக்கு இது இல்லைனாக்கா நீங்கள் குக்கும்பரம் வைக்கலாம் கேரட் வைக்கலாம் குக்கும்பர் கேரட் வைக்கும் போது லீவ்ஸுக்கு மேலே வைங்க இல்லைனா தண்ணி விட்டுரும் ஒரு பக்கம் ஃபுல்லாக நல்லா மைனஸ் தடவைங்க பார்பிக்யூ சாஸும் போட்டுக்கலாம் நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும் அதுவும் எல்லாத்துலேயுமே அதே மாதிரி இப்போ தடை விட்டுருங்க இன்னும் நிறைய ஃபில்லிங் வச்சு கொடுக்கும் போது பசங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு குட்டி குட்டியாக அழகாக கட் பண்ணி டிஃபன் பாக்ஸில் வச்சிடலாம் கறி வந்து நல்லா வெந்திருக்குதான்னு பார்த்துக்குங்க நல்ல ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் ஃபுல்லாக நான் தடவிருக்கேன் ரொம்ப தடவைனாக்கா வழிஞ்சிடும் அது அதனால் இப்போ எல்லாத்துலேயும் வந்து நம்ம அந்த மட்டன் ஃபில்லிங் இருக்கு இல்லையா அதை வச்சுடுவோம் பார்க்கவே அருமையாக இருக்குது பாருங்கள் இது என்ன என்ன ஃபில்லிங் வச்சாலும் டக்குனு ஒரு கொஞ்சம் பெரிய பெரிய வேலை மாதிரி இருக்கும் அதனால் பெரிய வேலைலாம் கிடையாது சாண்ட்விச் பண்ணுறது பட் எல்லா திங்ஸும் இருந்துச்சுன்னா டக்கு டக்குன்னு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு டென் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் முடிச்சிடலாம் அதாவது அந்த பொறிச்ச கறி வைக்க போகிறீங்க கொஞ்சம் சாலடு லீவ்ஸ் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிக்க போகிறீங்க அது வந்து வெஜிடபிள்ஸ் தான் உங்கள் பசங்களுக்கு உள்ளே போகும் துருவி கூட சேர்த்துக்கலாம் பீட்ரூட்டு கேரட்டு மற்றபடி இது கேபேஜ் எல்லாம் நல்ல துருவி கூட அப்படி போட்டிங்கன்னா மைனஸில் அப்படியே ஒட்டிக்கும் உங்களுக்கு எல்லாத்துலேயும் நல்ல ஒரு ஒரு கரண்டி வச்சுக்கோங்க ஃபுல்லாக உங்களுக்கும் பிள்ளைங்க வந்து ஃபுல்லாக ஒரு ஃபுல் மீல் சாப்பிட்டாங்கன்ற ஒரு திருப்தி இருக்கும் மத்தியானம் சாதம் சாப்பிட்லனா கூட ரொம்ப போட்டு ஃபோர்ஸ் பண்ணாதீங்க பிள்ளைங்களெல்லாம் இந்த மாதிரி சிம்பிளாக ஒரு சாண்ட்விச்சை கொடுத்துருங்க ரொம்ப ஃபில்லிங்காக இருக்கும் அவங்களுக்கும் இதை கொடுத்து ஒரு நல்ல ஒரு மில்க்கோ இல்லை ஜூஸு ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக சாப்பிட்டு போவாங்கன்னு வச்சிங்களேன் சாப்பாடு கொடுக்குறத விட அது நல்லா மூடிடுங்க இந்த மாதிரி மூடி ரேப் பண்ணிக்கலாம் நம்ம நான் வந்து டிஃபன் பாக்ஸில் வைக்கிறதுனால அப்படியே தான் வைக்கிறேன் சம்டைம்ஸ் நான் ஆஃபீஸ்லாம் வந்து போகும்போது பசங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு கேஸ் அடுப்புக்கு மேலேயே வந்து வச்சுட்டு நான் ஒரு ஸ்லிப் எழுதி வச்சுட்டு போயிடுவேன் சாண்ட்விச் அப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு இப்போ தானே வாட்ஸ்அப்பில் நம்ம வந்து வாட்ஸ்அப்பில் போட்டுறோம் இருக்குது அப்படின்ட்டு நான் வந்து சில்வர் டிஃபன் பாக்ஸில் நாலஞ்சு இதுவும் பீஸாக கட் பண்ணி கொண்டு போயிடுவேன் பிள்ளைங்களுக்கு வந்து லாங் டப்பாவில் வந்து இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சு மூடிச்சு நாலுக்கு ரெண்டு ரெண்டோ இல்லை ஒன்று ஒன்றும் என்ன எப்படி வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு ஒரு சாண்ட்விஜோ இல்லை ரெண்டு சாண்ட்விஜோ எடுத்து வச்சிடலாம் நம்ம இப்போ எங்கள் பிள்ளைங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் இது ஃபேவரட் இது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே ஒன்று கொடுத்து அனுப்புவேன் கட் பண்ணி வச்சு அப்போ எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணும் போல் ஆசையாக இருக்கும் அதனால் இப்போ நான் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி நான் இந்த சில்வர் டிஃபன் பாக்ஸில் தான் கொண்டு போவேன் எப்பொழுதுமே எல்லாருக்கும் கிண்டல் பண்ணுவாங்க இந்த சில்வர் டிஃபன் பாக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து எப்பொழுதுமே இது தான் ரொம்ப ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இந்த டிஃபன் பாக்ஸ் தான் அதனால் பல சாண்ட்விச் பீஸ்கெல்லாம் இருக்குது நான் போடுறேன் அது நீங்கள் பண்ண வேண்டியது இந்த முடிவை பார்த்துட்டு பண்ணிருக்கேன் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுங்க